the war of independence against the most imperialist nations of the era. The Turkish nation is forever thankful to a name and indestructible force that ignited a spirit of determination and fearless courage in the heart of his people. And today we see that courage living strong under the leadership of Recep Tayyip Erdogan. The Turkish nation is forever thankful the Turkish people have come a long way under the adverse challenging conditions in the most difficult neighborhood in the most chaotic region of the world. The Turkish people owe their success and their strength of the foundations of the Republic and the vision of Mustafa Kemal Atatürk that provides just cause for the Turkish people to celebrate. The Turkish nation and her people have nothing to look back on in their history except a glorious history and a prosperous future that lies ahead of them. In conclusion, I would like to thank the chairman of the Bowling Green Association, Mr. Arthur Piccolo, for standing proudly here with us for 20 years. I would like to thank and express my most sincere, deepest appreciation to a young man that I met as Deputy Council General of the Republic of Turkey then, and the Ministry of Foreign Affairs did one of the greatest things of sending this young man back to the people that love him here in New York, our new, most energetic, pragmatic, visionary, Council General of the Republic of Turkey, Reyhan Özgür. I would like to also express my profound thanks to two very special people. And it is because of these two people and the group that they represent, Turkish military advisor and Tur to the United Nations, the Honorable Mesut Kulinc and Honorable Colonel Murat Evren. It's because of these two people and the Turkish army that 85 million people are free and united because they're the ones who are standing in front of terrorism as we all sit in air-conditioned rooms. 
Colonel, we are so thankful and ever grateful and remember all the fallen Turkish soldiers. Thank you, Colonel. A warm welcome to his very first flag raising here at historical Bowling Green. I extend my warmest, warm, heartfelt welcome to NATO ally of the Republic of Turkey's newly appointed Ambassador, Your Excellency Hassan Murad Marjan. Ambassador, thank you. Thank you for honoring us here at Bowling Green. Many diplomats have visited us here from then Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. It's a great honor to have you here, sir. I'd like to also recognize Selat Erdogan, Judge of the Permanent Mission of the Republic of Turkey. Thank you, sir. And our very young counsel, Orhan Selçuk Sarus, and our very new appointed counsel, Merve Ria Abjur. Thank you for working with me. I really appreciate it very much. Let me end by the words of the great Mustafa Kemal Atatürk. Never go, never go, Turk in Vienna, the dark letter. With that, let me welcome a man that has supported us for many years, for 20 years, my chairman, Arthur Piccolo of the Bowling Green Association. Thank you, Ibrahim. I could not be more proud of the fact that the Turkish community returns here again and again and again. There is no better place to raise your flag. This is absolutely the most historic place in New York City. I want to believe, and I'm sure Ibrahim wants to believe, the generations from now, after we've all gone on to whatever rewards we're going to receive, that the Turkish community will be coming back again and again, 20, 50, or 100 years from now, to raise your flag here at Bowling Green. In addition to my job as chairman of the Bowling Green Association, I have a few other important responsibilities. One of them is that I am the president of the Ibrahim Katulis fan club. Ibrahim Katulis has done as much as anyone for this community. He works as tirelessly on behalf of Bowling Green as anyone except possibly me by just a little bit. In terms of as a representative of the Turkish community, I have never found anyone better. My dream would be that President Joseph Biden would get on the phone with me one day soon so I can tell him who he should name as American ambassador to Turkey. Ibrahim Katulis, thank you. Thank you, Rohan, I really appreciate that. You know, the love that I have for my mother's homeland of Turkey was instilled in me in Brooklyn, New York by a man just recently passed away and I like to honor him. His name is Hamid Demirkan. He was over 80 years old. He has played a fundamental role in people like me in recognizing Mustafa Kemal Ataturk. It is because of Hamid Demirkan, I'm so grateful. Allah Rahmet Eylesin. We always honor him and respect him. With that, um, I'd like to welcome a young man who is attending Rutgers University. His name is Jem Ulujan. Very good. Thank you, sir. Saygıdeğer Büyükelçim, Sayın Başkonsolosluğum ve değerli arkadaşlar. Ben Rutgers Üniversitesi'nde iletişim alanı da yüksek lisans eğitimine devam eden ve yılda öğündükten sonra nükleer enerji alanında halk genişleri uzmanı olarak görev alacak bir devlet müziği. Öncelikle bu özel bir öğrencilere de konuşma fırsatı verdiği ve bu gururu bana yaşattığı için Başkonsolosluğumuza teşekkür ediyorum. Biz Türk gençleri 
19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı her zaman çok özel bir yerde kurulmuşlardık. Her 19 Mayıs günü geldiğinde bize verilen önemin bir kez daha farkına vardık ve bu farkındalıkla hareket etmeye gayret gösterdik. Kurtuluş Savaşımızın ilk adımlarının atıldığı bu günün biz gençlere armağan edilmesi görüşümüzü her daim kabarttı. Biz Türk gençleri tarihimizde her zaman gurur duyduk, duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz. Bu sebeple bu gururu bizlere yaşatan ve bize bu şanlı tarihi miras bırakan Ulu Önder, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Hevesi'ne arkadaşlarına içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu güzel unsurumuzu bir arada tuttukları ve bizi arkasında onurlu bir şekilde duracağımız bir cumhuriyet başlattıkları için onlara minnettarız. Hepsinin ruhu şad olsun. Son olarak devlet bursiyeli öğrencilerimiz adına birkaç cümle kurmak istiyorum. Biz devlet bursiyelleri olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdiğimiz süre boyunca bir kez daha anladık ki Türkiye Cumhuriyeti köklü bir devlet geleneği olan, gelecek planlaması yapan ve vatandaşına saygı ve özen gösteren büyük bir devlettir. Bu nedenle öncelikle yabancı memleketlerde 1929 yılından itibaren bize eğitim görme fırsatı sunan Mustafa Kemal Atatürk ve devlet büyüklerimize ve bizlere memleketlerimizden fersah fersah uzak memleketlerde bir anne şefkatiyle yardımcı olan tüm konsolosluk ve ateşelik çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Misyonumuzun akademik gelişmenin yanı sıra ülkemizi ve devletimizi en iyi şekilde temsil etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve bu, bu bilinçle hareket ediyoruz. Tıp yolu önlerimizin ilk devlet kurslerlerinden Mahmut Sadi Urpak'a söylediği gibi bizler bu memleketlere birer kılıncım olarak geldik ve Türkiye'ye memleketimize birer alev olarak geri döneceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. That was beautiful. That was wonderful. Yes, Atatürk gençliğe. And we have one of those young men here, Atilla Türkmen. Smart young man. When I met him, he was eight years old. And today he started college and he's on his way in protecting NATO ally of Turkey. We're proud of you. Let me also express my appreciation to Israfi Demet. Where are you, Israfi? This morning, this man came here to Bowling Green at 9 a.m. to help me. With all of this here that you see, Isafi, thank you so much. Sir. Really appreciate that. So with that, let me uh, invite Turkish military attaché, Colonel Mesut Kulinç, to say a couple of words. Sayın Büyükelçi, Başkonsolosluk, saygıdeğer konuklar. 19 Mayıs 1919 tarihi, üç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli bölüm noktalarından biridir. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha Şah'a kalsışının başlangıcı bu tarihtir. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek Samsun'a çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarihle birlikte Türk milleti kendi mahpus tarihini tersine döndürmeye başlayarak esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini dünyaya aykırmıştır. Kurtuluş Savaşı bu destanın adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destanı yaşatan milletin kalbidir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yapılan özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Bu büyük bir mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz. Temelleri yine o günlerde atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanarak çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği 
gençlere büyük görevler düşmektedir. Atatürk, milli mücadele sıralarında köndemiş fikirlere karşı gelecek ve Türk milletini ileri götürecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de gençlik kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktaydı. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken yaş anlamında değil, fikri olarak gençliği, yani fikirde yeniliği ifade etmiştir. Onun şu sözü çok anlamlıdır. Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir. Bu duygu ve düşüncelerle yaşı ne olursa olsun Türk gençliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak her daim geleceğe azimle ve umutla bakacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Arz ederim. So many little, so many uh, heroes in our community. I like to recognize two other people. As you know, I'm very active in our community, and support comes from the people. Every time I call someone to help with fundraisers, Ali Baba, he tells me the check is ready, a thousand dollars. Ed Obey, a thousand dollars, always ready. I'm so grateful because of you, we are successful in the community. I'd like to just recognize you too. With that, as I mentioned before, 30 years I've worked with many vice councils at the Council General of Republic of Turkey's office in New York. This man I met several years ago, and honestly, I may be repetitive, but I have to say, he truly is a diplomat. He is a career diplomat, a visionary, a pragmatic man who knows how to take risks when he has to. He tells Ankara what we need here as Turkish Americans. And his name is the young and energetic Reyhan Council General of the Republic of Turkey, Reyhan Özgür. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Güzel sözlerimiz için. Umarım mümkün olacak. Sayın Mülkeci, değerli albayım, sevgili katılımcılar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs günü Samsun açıklığında bir bağımsızlık mesajı ateşledi. Ve Kırkılı Savaşı'nızın sonucunda kahramanlarımızın ve şehitlerimizin onlarıyla sunulan topraklarla bağımsızlığımıza kavuştu. Ve Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'ı gençlere atfederken aslında bir amacı var. Çünkü 19 Mayıs ilericilik demek, bağımsızlık demek. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin geleceğini bağımsızlığını gençlerimize emanet etmişti. Nitekim gençliğin hitabesinde de bunları e, çok açık bir şekilde vurgulamıştı. Bugün burada Amerikan ekonomisinin sembolü sayılan bir yerde toplandık Wall Street'te. Ve arkamızdaki heykel de esasında Amerikan ekonomisinin gücünü temsil ediyor. Ve ben inanıyorum ki ABD'de eğitim gören binlerce gencimiz burada yedikleri tecrübe ve bilgileri ülkemize taşıyarak ülkemizin ekonomisine, kalkınmasına, bilimine önemli katkılarda bulunacaklar. Ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu anlamda önemli fırsatlar sunduğunu inanıyorum. Bizler başkonsolosluk olarak ülkeciliğimiz yer anlamda gençlerimizin kendilerini geliştirmeye yönelik çabaları desteklemeye gayret gösteriyoruz. Ve ben inanıyorum ki Atatürk'ün bize çizmiş olduğu yolda gençlerimiz ilerlemeye devam ederek, kendilerini daha da fazla geliştirerek, ülkemize olan katkılarını çok somut bir şekilde ortaya koymayı sürdüreceklerdir. Bu vesileyle Kutlu Savaşı'nda hayatını kaybeden bütün şehitlerimiz için tekrar milletimi sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk Yanıma Gençlik ve Spor Bayramımız bu vesileyle kutlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Council General, thank you so much. I want to thank you for also underwriting this event this year. This is the first time the Turkish Council General is underwritten this event, so we're very grateful for that, sir. Thank you. Now we also have another very special guest, a man that I just met about 15, 20 min minutes ago. But like all of you, we follow Turkish politics in the newspapers, and I too have followed this young man in the Turkish press and in and I admired his work that he has accomplished to this day for NATO ally of Turkey. He was just appointed as 
Turkey's ambassador to the United States. He didn't go in his air conditioning office to sit there and read the newspaper. This man, as soon as he got off the plane, he started running from door to door, community to community, from Turkish communities from Long Island to New Jersey to Pennsylvania. This man probably hasn't slept 12 hours yet. So let's give him a welcome, a nice warm welcome. His very first flag raising here at New York City's historical Bowling Green. His Excellency, NATO ally of the Republic of Turkey's ambassador to Washington, D.C., Hassan Murat Marjan, sir. Thank you. Herkesin 
Amerika'da yaşayan genç isteyen Amerika'da yaşayan Anadolu'nun her bir yerinden gelmiş tüm vatandaşlarımız fikri, zikri ne olursa olsun düşüncesi ne olursa olsun birlikte çalışma birlikte daha bayrağımızı daha yükseklere taşımak bizim boyunumuzun borcu yeter ki ne bu millete ne bu vatana ihanet etmiş olsun ne bu millete ne bu vatana kendi göze bakılmasına vesile olmuş olsun onun dışındaki bütün vatandaşlarımız kimi kastettiğimiz tabi biliyorsunuzdur onun dışındaki bütün vatandaşlarımız bizim için çok değerli ve vatandaşlarımızla Türk Amerikan topluluğuyla her platformda her şartla birlikte olmak her şartla birlikte proje yapmak bizler için ancak ve ancak bir şereftir. Bu şerefi de hatıralarımızla taşın çocuklarımıza, torunlarımıza ve bizden sonrakilere ancak taşıyabiliriz. Bu çerçeve içinde buradan döner dönmez hasta sorununda Miami ziyaretimiz olacak. Hemen ondan sonra Los Angeles ziyaretimiz olacak. Haziran'ın ortasına doğru bastın ziyaret edeceğiz. Oralarda da dostlarımız ve arkadaşlarımız olursa, oralarda da bizlere destek verirlerse bizleri çok mutlu ederler. Sevgili vatandaşlarımız, Türk Amerikan toplumunun değerli üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin birer evladı olarak, orada yetişmiş insanlar olarak ve oraya gününden bağlı insanlar olarak ülkemizin kıymetini çok güzel şekilde anlattınız. Ülkemizin değerleri binlerce yıllık tarihi ama en önemlisi cumhuriyet tarihi hepimiz için bir gurur kaynağı ve bu gurur kaynağıyla biz onun verdiği o, o bayrağın verdiği güçle burada ülkemizi en güzel şekilde temsil edip en güzel şekilde buradaki işlerimizi Amerikan toplumu Amerikan toplumundan götür, götürerek ülkemizi temsil etmek ve Amerikalara Türklerin nasıl iyi insanlar, nasıl çalışkan, nasıl eğitimli insanlar olduklarını göstermek aslında sizlerin üzerinde de bir borç. Bu nedenle hepinizi daha da gençleşmeye, daha da çok çalışmaya, daha çok daha da çok etkinliklere katılmaya, daha çok katkıda bulunmaya ve ülkemizi hiçbir zaman ama hiçbir zaman değerlerini, kültürünü, dilini unutmamaya davet ediyorum. Bu toplantıyı organize ettiği için İbrahim Bey'e ve tüm katılımcılara katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Yine benim 19 Mayıs tarihinde katılmamaktan sizler, sizlerin sayesinde kurtulmuş oldum. En azından hatıralarımda bu da yer alacak. Çok çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Meclis Bayramımız Hepimize kutlu olsun. Sağ olun, var olun. Ambassador, it's a great privilege and honor to stand in your shadow. We're very grateful for you taking the time to honor us here at Bowling Green. On behalf of my chairman, Arthur Piccolo, we hope to see you soon. May the almighty God bless the great nation of the United States of America our home, the greatest home in the world. Council General, again, thank you so much for underwriting this event. Colonel, we're very grateful and ever thankful to you. So with that, now we're going to have the national anthems of both nations. But before we begin, let's give a, a minute of silence to all the fallen soldiers who died and sacrificed their life for us starting at age 15 years old, when they didn't even know how to hold a gun or didn't know where the world was or where world map was, but they went to fight for freedom. A minute of silence, please.
Okay, with that, Adabe, are you ready? Hey, Hanabi, are you ready? Okay. So we're going to we're going to do the U U.S. national anthem first, and then we'll do NATO ally of Republic of Turkey's national anthem. You want the mic? And that concludes our ceremony today. Again, Ambassador, we're so grateful and thankful, Council General, and everyone who's come from New Jersey, South Jersey, Pennsylvania. Till next year, thank you so much, Colonel. Very grateful. And also, Ali Kahia, 20 years he's been providing sound system for us. Thank you very much. Thank you.
Yeah. 